मंचिका परवी निवेन मंचिका परवी निवेन मंचिका परवी ओ प्रभुआ मंचिका परवी दिवे न मंचिका परवी तारी तपी नु वेद की रक्षिति तारी तपी नु वेद की रक्षिति नित्य जीव मुनिची न देवा नित्य जीव मुनिची न देवा निवे न मंचिका परवी निवेन मंचिका परवी निवेन मंचिका परवी निवेन मंचिका परवी ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ निवेन मंचिका मंचिका परवी जीव प्रेमी गोर्रेलू चीड़ा नीव प्रेम गोर्रेलू चीड़ा अंत वरकू का देवा अंत वरकू का देवा नीवे न मंचिका परवी न मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ निवे न मंचिका मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी दान का परिगा नीवु ना कई प्रत्यक्ष मागु आ गड़ियलो प्रदान का परिगा नीवु ना कई प्रत्यक्ष मागु आ गड़ियलो नन्नु नीवु मरुवानी देवा नीवे न मन का परिवी नीवे मामन चिका परवी निवे न मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ निवे न मंचिका परवी न मंचिका परवी निवे न मंचिका परवी निव 
न मंचिका परिवी ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ ओ प्रभुआ नीवे न मंचिका परिवी नीवे न मंचिका परिवी नीवे न मं चिका परिवी नीवे न मन चिका परिवी नीवे न मन चिका परिवी नीवे न मन चिका परिवी समय मंदु समावेश में मिलंदर ने कोड़ा रुद्री पोरुक मुगा होने चुना कता कुने दिनों मुलगा मनमो మన అనుదిన జీవితంలో జరిగే అంశముల గూర్చి మాట్లాడుచున్నాం ఈ దినము కూడా మన అనుదిన జీవితంలో మనము ఎదుర్కొనే శత్రువుల గూర్చి మాట్లాడనై ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందాం సర్వశక్తి గల మా తండ్రి నీకు స్తోత్రములు మా అనుదిన జీవితంలో అనేకమైన శత్రువులను మేము ఎదుర్కొనవలసి ఉన్నది అయితే వారిని ఏ విధముగా ఎదుర్కొనటకు మాకు కావలసిన జ్ఞానము పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ అనుగ్రహించి ప్రతి వారిని ప్రేమించినట్లు నీ కృపను మాకు దయచేయమని ప్రభు నామమని అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రతి వారికి శత్రువులు ఉంటారు కొన్నిసార్లు మనమే ఇతరులను శత్రువులుగా చేసుకుంటాం కొంతమంది ఇతరులు మనలను చూచి అసూయపడి శత్రువులుగా మారుతారు యోసేపు తన అన్నలు తన మీద చాలా కక్ష పూని ఉన్నారు ద్వేషము పగ ఎందుకంటే తన తండ్రి అయిన యాకోబు యోసేపును బాగా ప్రేమించి ప్రతి సమయమందు మంచి రంగు రంగుల అంగీలను కుట్టిస్తూ వచ్చేవాడు అయితే మేము ఇంతమంది ఉన్నాము కదా మమ్మల్ని ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమించకుండా తమ్మున్నే ప్రేమిస్తున్నారని చాలా అశ్వీ పడేవారు అయితే వారి అన్నలందరూ కూడా గొర్రెలు మేపుకుంటానికి చాలా దూర ప్రయాణం వెళ్ళినప్పుడు వారికి కొంత ఆహారము ఇతర తిను బండారాలు ఇచ్చి వారి యోగక్షేమములు తెలుసుకుని రమ్మని తండ్రి పంపించినప్పుడు చాలా ప్రదేశాలు తిరిగి వాకుపు చేసి ఆఖరికి ఎక్కడున్నాడో గుర్తుపట్టగలిగాడు వాళ్ళందరూ అన్నారు ఇదిగో ఏసేపు కలలుకనే వాడు వస్తున్నాడు వీణి మనం చంపాలా అని చాలా శత్రుత్వం పెంచుకున్నారు అయితే చంపటం ఎందుకులే అని మరలా ఓ నీరు లేని బావిలో పడవేస్తాం అని పడవేశారు అయితే తర్వాత గిలాదు వర్తకులు ఆ యొక్క దారి గుండా ప్రయాణమవుతున్నప్పుడు మనము మిథ్యానియ వర్తకులకు మనము అమ్మివేసినట్లయితే కొంత డబ్బు మనకు వస్తుందని వారు యోసేపును ఇరవి తులమల వెండికి అమ్మివేశారు అయితే ఈ మిథ్యానీయులు ఐగుప్తి దేశం మందు పోతీఫరుకు అమ్మివేశారు చూడండి అన్న దొమ్ములే శత్రువులు ఇద్దరున్నా శత్రుత్వమే నలుగురున్నా పది మంది ఉన్నా పన్నెండు మంది ఉన్నా ఒకరినొకరు ప్రేమగా కలిసి మెలిసి తల్లిదండ్రులు ఎంత చక్కగా చెప్పి పెంపారు చేసినా ఆ శత్రుత్వం ఉంటుంది ఎందుకంటే తండ్రి ఒకరిని ఎక్కువగా ప్రేమించవచ్చు తల్లి ఇంకొకరిని ఎక్కువగా ప్రేమించవచ్చు అంత మాత్రాన ఇతర అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెళ్ళను ప్రేమతో చూపటం చూపట్లేదని కాదు కానీ ప్రేమిస్తారు అంటే ఒకరంటే కొంచెం ప్రేమ కలిగి ఉంటారు అయితే వారికి కానానులో ఆహారం లేకపోవటం ద్వారా తండ్రి చెప్పాడు మీరు వెళ్ళి ఐగుప్తిలో విస్తారమైన గోధుమలు మరి ఇతర ధనధాన్యములు ఉన్నాయి కనుక మీరు వెళ్ళి కొని రమ్మని చెప్పినప్పుడు అక్కడ యోసేపే దానికి అధికారిగా ఉన్నాడు అనలను గుర్తించాడు అయితే చాటుగా వెళ్ళి చాలా దుఃఖించాడు వారు అన్నదమ్ములు అందరినీ క్షమించాడు చాలా కాలం అయిన తర్వాత అన్నదమ్ములను చూడగలిగాడు కనుక 
మీరందరూ నా దగ్గర రమ్మని వారందరినీ కౌగులించుకున్నప్పుడు వారు అనుకున్నారు ఇదేంటి అని మమ్మల్ని కౌగులించుకుంటున్నాడని కౌగులించుకుని చాలా దుఃఖించి ఏడ్చాడు అప్పుడు చెప్పాడు ఏ సేపును నేను మీరు అమ్మి వేసినందుకు ఏమీ దుఃఖపడవద్దు ప్రాణ రక్షణ కొరకు దేవుడు నన్ను ముందుగానే ఇక్కడికి పంపించి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళెంతో సంతోషించారు కనుక శత్రుత్వము మనలో నుండి తీసివేసుకోవాలి లోక ఇరవై మూడు అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగులో వారు ఏసును సిలువ వేసిరి క్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను సిలువ వేస్తున్నప్పుడు సిలువ మీద వేలాడినప్పుడు ఆ బాధ అనుభవిస్తూ వారిని శపించలేదు కానీ ప్రభు వీరేం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు వీరును క్షమించమని తన శత్రువులకు శత్రువులను ప్రేమించమని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు ప్రభు అయిన యేసు చెప్పినది ఏమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని ద్వేషించు వారికి మేలు చేయుడి మిమ్మల్ని శపించు వారిని దీవించుడి మిమ్మల్ని బాధించే వారికి ప్రార్థన చేయుడి నిన్ను ఒక చెంప మీద కొట్టినట్లయితే ఆ వైపు రెండవ చెంప కూడా కొట్టమని తిప్పమని ప్రభు వారికి బోధించి ఉన్నాడు రోమ పన్నెండు అధ్యాయము ఏడు నుంచి ఇరవై ఒకటిలో కీడుకు ప్ర ప్రతి కీడు చేయవద్దు సఖ్యమైతే సమస్త మనుషులతో మీ చేతనయంత మట్టుకు సమాధానముగా ఉండుడి ప్రతి వారితో మనం సమాధానముగా ఉండాలి ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకునుట ఉగ్రతకు చోటినీయకుడి పగ తీర్చుకునుట నా పని నేనే ప్రతి పొలమునిత్తుని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు కాబట్టి నీ శత్రువు ఆకలి కొని ఉంటే అతనికి భోజనము పెట్టు దప్పుకొని ఉంటే ఆయనకు దాహమిమ్ము కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించుము కీడుకు ప్రతి కీడు కాదు అయితే కీడుకు మేలు చేయాలి ఒక చిన్న బాలిక ఉంది ఆ తల్లి తనను బజారుకు తీసుకువెళ్ళి చాలా యాపిల్ పళ్ళు తర్వాత బత్తాయి పండ్లు కొనిచ్చింది అమ్మ ఇవన్నీ నువ్వు తిను నువ్వు ఎవరికైనా ఇస్తావేమో వీటిని ఇవ్వవచ్చునని చెప్పింది అయితే తను ఇంటింటింటికి వెళ్ళి అందరికీ పంచి పంచి వచ్చింది అయితే తల్లి అడిగింది అమ్మ నేను ఇచ్చిన పండ్లన్నీ ఏమి చేస్తావు నేను అందరికీ ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పింది అయితే నిజంగా ఎవరెవరికి ఇచ్చిందో చూడాలని వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఒక దిన మందు ఈ బాలిక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి ఆ రోడ్డు మీద నుండి ఆ ప్రక్కకు నెట్టివేసింది ఆమె పడిపోయి కొన్ని దెబ్బలు తగిలాయి ఆ ఇంటి దగ్గర ఈమె యాపిల్ పండ్లు బత్తాయి పండ్లు ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చింది అప్పుడు తల్లి అడిగింది అమ్మ నిన్ను దారిలో వెళ్తుంటే తోసివేసింది నీకు దెబ్బలు తగిలాయి కదా ఎందుకు ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చావు అని అడిగితే అంది అమ్మ నేను ఆమెకి ఇవ్వటం ద్వారా నా ప్రేమను కనుపరిచాను ఇంకొకసారి నన్ను ఆమె త్రొయ్యదు ఇంత కఠినముగా నన్ను బాధింపదు అందుచేతనే పండ్లు ఆమె కొన్ని ఇచ్చానని చెప్పినప్పుడు తా తల్లి చాలా సంతోషించింది కనుక శత్రువు ఆకలి కొంటే దాహమైతే మనం వారికి మేలు చేయాల కీడు మాత్రము ఏ మాత్రము కూడా చేయకూడదని బైబిల్లో వ్రాయబడింది సామెతలు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము పదిహేడు ఇరవై ఆరులో నీ శత్రువు పడినప్పుడు సంతోషింపకము వాడు త్రొట్టిలన్నప్పుడు సంతోషపడకము నాకు చేసినట్లు వానికి చేసేదనని వాని క్రీ చొప్పున దాన్ని ప్రతిబలమిచ్చేదనని కనుగొనగను కనుక శత్రువు పడిపోయినా ఏదైనా బాధ వచ్చిన తొట్రిలినా మనం బాధపడకూడదు సంతోషించకూడదు అయితే వాని యొక్క క్రియ ప్రకారము ఆ దేవుడే అతనికి ప్రతిఫలమిస్తాడు కనుక శత్రువుల విషయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ నీ శత్రువు ఎద్దు కానీ గాడిది కానీ తప్పిపోయి ఉండగా అది నీకు కనబడినట్లయితే ఆ నా శత్రువుది కదా అది అట్టే వెళ్ళిపోమని వదిలేయకూడదు ఏమన్నాడు దాన్ని తోలుకుని వచ్చి వానికి అప్పగింపవలేను నీవు నీ పగవాని గాడిద ఒకవేళ బరువు మోయలేక క్రింద పడిపోయి నీ పగవాడు దాన్ని ఎత్తలేకపోతున్నట్లయితే ఆ పర్వాలేదులే అని వెళ్ళిపోవటం కాదు కానీ 
నువ్వు వెళ్ళి అతనికి సహాయం చేసి ఆ గాడిదను పైకి లేవనెత్తినట్లయితే తను ఎంతో సంతోషించి తను శత్రుత్వం అంతా కూడా తనలో నుండి తొలగిపోతుంది అందుకే ప్రభు ఆయన ఏసి చెప్పినది ఏమిటంటే మత్తి ఐదు తొమ్మిదో వచనములో సమాధాన పరుచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడదరు సమాధానం కలిగి ఉండాలి మనం దేవుని కుమారులుగా పిలవడాలంటే సమాధానము అందరితో కలిసి ఉండాలి మొదటి పేతరు రెండు అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండులో క్రీస్తు మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడను బట్టి నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఇంచిపోయాను ఆయన దూషించి బడియు బదులు దూషించలేదు ఆయన శ్రమ పెట్టబడియు బెదరింపక న్యాయముగా తీర్పు తీర్చడానికి తన్ను తాను అప్పగించుకునేను కనుక క్రీస్తు ప్రభు ఆయన బాధించబడ్డాడు శ్రమించ శ్రమ పెట్టారు దూషించారు ఆయన మళ్ళీ దూషించలేదు బెదరలేదు అయితే అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడినప్పటికీ తాను దేవునికి అప్పగించుకుని ఉన్నాడు దావిద్ మహారాజు అభిషేకం పొందిన తర్వాత సౌలు నువ్వు దేవుడు విడిపించిన ఉన్నాడు అయితే సౌలు చాలా కోపంతో దావిదును హతమార్చి తానే రాజుగా ఉండాలని చాలా శత్రుత్వం కలిగి ఉన్నాడు అప్పటికీ సౌలు కుమార్తెనే దావిది వివాహం ఆడాడు అయినప్పటికీ అల్లుని చంపాలని చాలా పగ్గా ఉన్నాడు అయితే దావీదు ఎన్గోది అరణ్యములో ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు మూడు వేల మంది సైన్యముతో వెళ్ళి చాలా అలసి ఓ గో గృహయందు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అయితే ఆ గృహ లోపల దావీదు తన జనులు ఉన్నారని సౌలుకు ఏమాత్రము తెలియదు అయితే కొంతమంది అన్నారు అయ్యా మన మన ప్రాణహాని చేయి శత్రువు మన దగ్గర ఉన్నాడు గనుక మనం అతన్ని ఇక్కడే చంపివేద్దామని అన్నారు అయితే దావిదు సౌలు యొక్క పై వస్త్రాన్ని కొంత కోసి గుర్తిగా తీసుకుని వెళ్ళి వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అయితే దావిద్ అంటున్నాడు నేను యహోవ చేత అభిషేకించి పొందిన వారిని నేను చంపనని ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు ఎందుకంటే యహోవ చేత ఆయన అభిషేకం పొందాడు అందుకు నేను ఆ విధంగా నేను చంపకూడదు అని అన్నాడు మొదటి సమయాలు ఇరవై ఆరు అధ్యాయంలో మరలా ఇంకొకసారి సౌలు మూడు వేల మంది సైన్యముతో జీపు అరణ్యం ముందు ఉన్నాడని తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళాడు నేను ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఇరవై ఐదు రోజులు ఉన్నాను చాలా ప్రదేశాలు చూడగలిగాను అయితే దావీది ఉన్న గుహ మరి ఈ జీపు అరణ్యం కూడా నేను వెళ్ళినప్పుడు చక్కని గుహలు మంచి జలపాతాలు చల్లని నీరు ఆ కొండలో నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంది అందుకే ఆ గుహలో ఉండి అక్కడ నీరు త్రాగి అక్కడ ఉన్న పండ్లు అవి తిని వాళ్ళు కొంత సమయం అక్కడ గడిపేవారు అయితే సౌలు మరల ఆ గుహందు ఉన్నాడని తెలిసినప్పుడు దావీదు అభిషేను అతను తీసుకుని వెళ్ళి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉన్నాడు అని వెళ్ళినప్పుడు ఆ గుహలో ఆయన నిద్రిస్తున్నాడు అప్పుడు అభిషే అంటున్నాడు నీ చిత్తం అయితే ఈటితో ఒక్క పోటు పొడిచి నేను అతని భూమికి నాటు వేస్తును అని అన్నాడు అందుకు దావీద్ అన్నాడు యహోవ చేత అభిషేకము నొందిన వారిని చంపి నిర్దోషి అవుట ఎవనికి సాధ్యము అభిషేకము పొందు వానిని నేను చంపను అని అతనితో చెప్పి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు కనుక ప్రియులారా శత్రువులు మనం పగ ద్వేషము ఇటువంటి ఏమీ లేకుండా వారిని ప్రేమించి ఆదరించి మిత్రులు అవటం దేవునికి ఎంతో ఇష్టం మత్తి ఐదు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో నీ బలిపీఠం వద్దకు అర్పణ అర్పించాలని నువ్వు వెళుతున్నప్పుడు మార్గములో నీ సోదరునికి నీకు విరోధం ఉందని కలదని అక్కడ నీ జ్ఞాపకం వస్తే ఆ బలి నీ తెచ్చిన అర్పణ బలిపీఠం వద్ద వదిలివేసి మొదటగా నీ సోదరునితో సమాధానపడి అటు తరువాత వచ్చి ఆ అర్పణను అర్పించినట్లయితే అది ఎంతో సంతోషదాయకం స్తఫను మంచి సువార్థికుడు 
తాను చాలా పవిత్రముగా పరిశుద్ధమైన వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో యూదులకు ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చెప్పినప్పుడు వారి మాటలు విని చాలా కోపపడి మండిపడి పండ్లు కొరికిరి అని వ్రాయబడింది నేను తండ్రి అయిన తండ్రి కుడి పార్శ్వమున యేసు ప్రభు నిలుచుండుట నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఈయన దేవదోషణ చేస్తున్నాడని అతని మీద పడి అతని పట్టణము వెలుపలకు ఈడ్చుకుని పోయి రాళ్ళు రువ్వి చంపిరి అప్పుడు ఏమన్నాడంటే యేసు ప్రభువ నా ఆత్మను చేర్చుకును అని చెప్పి మోకాళ్ళుని ప్రభువ వారి మీద ఏ పాపమును మోపకమని గొప్ప శబ్దముతో పలికి ఆయన నిద్రించాను ఈయన కూడా ఆయన రాళ్ళతో కొట్టి విసిరి కొట్టుతున్నప్పుడు ప్రభు ఈ పాపం వారి మీద మోపద్దు క్షమించమని గొప్ప శబ్ శబ్దముతో ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు మొదటి కోరింది పదమూడు అధ్యాయము ఇది ప్రేమ అధ్యాయం అని వ్రాయబడింది ఇది చాలా పెద్ద అధ్యాయము కనుక అది మనం ఇంటికాడ చదువుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది ప్రేమ ఏ విధంగా ఉండాలా అన్నది చాలా అన్నిటి కన్నా విశ్వాసము నిరీక్షణ ప్రేమ ఈ మూడు విషయాల్లో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే కనుక ప్రేమ కలిగి మనం ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏళ్ళు కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడి సూర్యుడు అస్తమించు వరకు మీ కోపము నిలిచి ఉండవలను అపవాదికి మీరు చోటు ఇయ్యకుడి కనుక కోపడండి కానీ పాపం మాత్రము చేయొద్దు ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దూషణ సకలమైన దుష్టత్వమును విసర్జించుడి ఒకని ఎడల ఒకడు దయగలిగి కరుణా హృదయలై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి కనుక పిల్లారా మనం క్షమించాలి ఒకరినొకరు మనము క్షమించాలి మీరు ప్రియమైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రేమించి పరిమళ వాసనముగా ఉండుటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణగా బలిగాను అప్పగించుకునేను అలాగనే మీరును అట్టి ప్రేమ కలిగి నడుచుకునేడి ప్రియమైన పిల్లలారా దేవుని పోలి నడుచుకునండి మనము పరిమళ తైలము వలె సువాసన కలిగే క్రైస్తువులుగా మనం ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఎంతో ఆయన దీవించినై ఉన్నాడు కొలసి మూడు ఎనిమిదిలో ఇప్పుడైతే మీరు కోపము అగ్రహము దుష్టత్వము దోషణ మీ నోట బూతులు వీటన్నిటిని విసర్జించండి కొంతమంది నోరుపితేనే బూతులు ఆడతారు కొంతమంది ఆగ్రహము దోషణ దుష్టత్వము ఇవన్నీ కూడా విసర్జించాల ఇది దేవునికి ఇష్టమైన ఏమీ కాదు ఎవరైతే బైబిల్ చదువుతారో ప్రార్థన చేస్తారో వీటికి చాలా దూరంగా ఉంటారు ఎవరయ్యా కోపడేది ఎవరయ్యా దోషణం చేసేది ఎవరికయ్యా ఆగ్రహం ఎక్కువ ఎవరయ్యా నోటి మాటల బూతులు దేవుని వాక్యం చదవకుండా ఇంట్లో ప్రార్థన చేయకుండా పిల్లలతో ప్రార్థన ఏదీ లేకుండా ఉన్నవారికే ఇటువంటి కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వం దోషణ నోట్లు అన్ని బూతు మాటలే ఉంటాయి కనుక ఇవన్నిటిని కూడా మనము విసర్జించాల కొలసి మూడు అధ్యాయం పన్నెండు పదిహేను దయచేసి మీరు ఇంటికాడ చదవండి చాలా పెద్ద వచనాలు ఉన్నాయి అయితే యాకోబు మూడు పదమూడులో మీలో జ్ఞాన వివేకము కూడిన సాత్వికము గలవాడై యోగ్య ప్రవర్తన వలన తన క్రియల కనుపరచవలేను మీలో జ్ఞానం ఉన్నట్లయితే వివేకముతో కూడి మీరు ఉన్నట్లయితే సాత్వికము కలిగి ఉండాలి యోగ్యత కలిగి ఉండాలి సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి మంచి క్రియలు కనపరచాలి ఒక పాస్టర్ గారు ఉన్నారు ఆ పాస్టర్ గారి కుమార్తె పేరు సాత్వికమణి నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళి దర్శించినప్పుడు వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమెలో ఇటువంటి సాత్వికమైన గుణం నేను చూడలే ఎప్పుడూ పోట్లాడలే తల్లిదండ్రులను ఎదిరించటం మేము వెళ్ళినా మామూలుగా మర్యాదగా మాట్లాడుకోవటం మరి ఆమె నేను చెప్పాను ఎందుకు ఇటువంటి పేరు పెట్టే ఆమెకి సాత్వికమని మంచి పేరు ఇది 
అయితే మనం ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు పేరు పెడతారో ఆ పేరును బట్టి మనం జీవించాలి కొంతమంది చాలామంది క్రైస్తవ పేర్లు పెట్టుకుంటారు అయితే దానికి అనుగుణ్యంగా జీవించరు చాలా వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉంటారు ప్రియులరా మనం క్రైస్తవ పేర్లు ఉన్నట్లయితే ఆ పేరు ప్రకారము మనం జీవించాలి మొదటి పేతురు మూడు అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిదిలో తునకు మీరందరూ ఏక మనస్కులై ఒకరి సుఖ దుఃఖముల ఎందు ఒకరు పోటుపడి సహోదర ప్రేమ గలవారయుండుడి కరుణ చిత్తులను వినయ మనస్కులయుండుడి కనుక ఏక మనస్సు ఒకరు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒకరు సుఖము దుఃఖం ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి వారిలో వారికి సహాయం చేయాల సహోదర ప్రేమ కనుపరచాల కరుణ దేవుని చిత్తములను మనం వినయ మనస్కులై ఉండాలి మొదటి పేతురు మూడు తొమ్మిదిలో ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవునట్లు మీరు పిలువబడి తిరిగి గనుక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దోషనైనను ప్రతి దోషనైనను చేయక దీవించుడి కనుక మనము శత్రువులను ప్రేమించాలి కీడుకు ప్రతి కీడు చేయటం కాదు ప్రతి దోషణ చేయటం కాదు వారిని దీవించాలి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించుము అని ఆయన ప్రార్థన చేశాడు స్థపను ప్రభు ఈ అపరాధములను వీరి మీద మోపవద్దని ఆయన ప్రార్థించాడు ఎప్పుడైనా మీ శత్రువుల కొరకు మీరు ప్రార్థించారా ఎప్పుడు మనల్ని ప్రేమించే వారి కొరకే మనం ప్రార్థన చేస్తే ఉపయోగం లేదు మన మీద పగ ద్వేషము కక్ష క్రోధము దోషణ బూతులు ఆడే వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి తండ్రి వీరి పాపములు క్షమించము ప్రభా నా పాపములు క్షమించము అని మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం ఎంతో మనశ్శాంతిగా సంతోషముగా మనం జీవించగలము అటువంటి శత్రుత్వం ఏమీ లేకుండా ఒకరినొకరు ప్రేమించి ప్రభు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు మనం ద్వేషించిన వారు మనం ప్రేమించినట్లయితే వారు మనం అందరము ఆ నిత్య రాజ్యంలో ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని అందరినీ నడిపించిన గాక ప్రార్థించుకుందాం పరమందు ఆస్తిండని ఘనమైన మా తండ్రి నీకు స్తోత్రములను మా శత్రువులను ఏ విధముగా ప్రేమించాలో మేము తెలుసుకుని ఉన్నాం మా అనుదిన జీవితంలో అనేకమైన సమస్యలు పగ ద్వేషము కక్ష శత్రుత్వము ఇవన్నీ మాకు సాతానుడు పురికోల్పుచున్నాడు తండ్రి వాటిని తీసివేయటానికి మా స్వభావం మా మనస్సు మా నాలుక స్వాధీనపరచుకొని నిజ క్రైస్తవులుగా ఆత్మ ఫలములు ఫలించు వారుగా మమ్మలను నీ ఆత్మతో అభిషేకించమని క్రీస్తు నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యని సహవాసము సమకుడైన మనందరకును సదాకాలము తోడయుండును గాక ఆమెన్